大家好，今天的食谱是一个山药丸子，再配上一个草莓酱。我们这个是做成一个像甜点呃一样的一个小零食。呃，大家都知道山药、淮山呢，它的营养是非常非常丰富的。另外呢，它含的纤维也是非常多，所以呢，让我们小孩子吃呢也是非常有益的。另外，草莓啊、呃，或者是所有的莓类的维他命 C 啊、维他命 A 都会啊、呃、含量很多，所以呢，这。两个配搭呢，就是非常非常有营养，而且呢很好吃。呃，接下来今天的步骤其实非常非常简单的，我们先把草莓啊、呃、切成小粒，然后再把啊、呃、山药削皮。好了，我们现在开始啦。我现在先把草莓呢切成小粒，然后再用啊、呃、搅拌机把它弄成草莓酱。这边呢，可以根据你小孩或者你自己的喜欢呢，换成不同的水果。但是我建议会是呃，梅类或者是那种软软的水果，这样子呢，打酱就会更加容易一点点。那稍微切切成小粒就好了。接下来呢，我们就把山药削皮，这样用一小段就可以了，因为啊、呃，就吃的不是很多。呃，普通这是普通的山药，或者是啊、呃、铁棍淮山都可以的。但是我觉得铁棍淮山呢，它有一个不好处就是。啊，比较硬一点点，就爽口一点。但是呢，我们要把它蒸软，所以蒸的时间可能会比较长，而且就是稍微会硬一点点的。所以我就选用了普通的淮山，然后削皮。啊，有些人呢对淮山是有，就是就削皮的时候会，就是皮肤对它的有一些敏感的，就会痒痒的。呃、啊，我这边还好，所以而且是这么一小小，我就赶紧把它削好。就好了。接下来呢，我们就拿一个搅拌机，把你的草莓啊、呃、倒下去，然后呢，我们就把它压成草莓酱就好了。梅酱倒出来备用，或者你现在就可以放到冰箱里面，就是让它，呃，冷一下呢，它就会更粘稠一点点。所以就看你喜欢的口感是怎样子。所以呢，我现在就这样子，嗯 ，OK 了，这是一个。非常好吃的草莓酱，呃，我没有加任何的调味料，你可以加一点点糖，如果你的宝宝稍微大一些，但是我，嗯，我觉得这样子原汁原味就更好了。接下来呢，我们就要把我们刚才呃削好皮的山药呢，放到一个锅里面加水，然后就把它蒸软为止，嗯、呃，大概十来分钟吧，就是上我喜欢让它弄软一点点的。好，现在盖上盖子。然后开上火，好了，我们的淮山已经蒸软了。然后呢，现在就拿一个叉子，就把它压成，就是啊糊状，这样就很容易就压成一个糊状。接下来呢，我们就可以上碟了。我就是之前买了一个非常非常可爱的小碟子，然后找一个圆底的一个啊勺子吧，然后呢就把它弄出来，大概这么大。我用手稍微捏一下
把它弄得更圆一点点。那如果呢，你有那种像啊、呃、咬啊、呃、西瓜的那种像嗯咬冰淇淋的那种小小的，也可以用它，但是我手头上没有。那这是一个小丸子了，然后我们再弄。非常软软的口感应该会很好。另外呢，你可以就这样热的吃，或者是放冰箱里面，就有更有冰淇淋的感觉。所以我觉得，呃，我会放到冰箱里面。嗯，另外我觉得我这个食谱名字应该叫“山药丸子冰淇淋”。那就这样稍微把它搓圆一点点就好了。嗯。哦，这就是我们的山药丸子冰淇淋，因为好 Q。接下来呢，我就倒上一点点的草莓酱。哦，哇，有没有很像刨冰？哇，好漂亮，一点点就好了。啊。你的小孩应该会很爱吃的，因为看上去真的很像雪糕，而且营养很啊、呃，营养成分很高。呜、哦，哇！希望大家喜欢这个视频，那我们下一次的食谱再见喽，拜拜！我又已经忍不住，刚才已经吃了一个，真的很好吃，但大家弄下去，哇，真的很像冰淇淋，有没有？嗯。我那草莓酱超好吃的，嗯，等一下再做给 Freya 吧，这几个我都吃了，<笑>嗯，好，整个都可以弄起来，或者是把它切开都可以的，哇哦，嗯。